కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిపై కాసేపట్లో క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సోనియా గాంధీ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమాపేశంలో అధ్యక్షుడిపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు సమావేశానికి సోనియా రాహుల్ తో పాటు సిడబ్ల్యూసీ మెంబర్లు పార్టీ సీనియర్ నేతలు హాజరయ్యారు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న ముకుల్ వాస్నిక్ నే ఖరారు చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది ఈయన దళిత నాయకుడు గతంలో ఎన్ఎస్యూఐ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా కేంద్ర మంత్రిగానూ పనిచేసిన అనుభవం ఉండడం గాంధీ కుటుంబానికి విధేయుడు కావడంతో మహారాష్టకు చెందిన వాస్నిక్ కే ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు ముకుల్ వాస్నిక్ తో పాటే మరో ఇద్దరు దళిత నేతల పేర్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి సుశీల్ కుమార్ షిండే మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి రేస్ లో ఉన్నారని చెబుతున్నారు మరోవైపు ముంబై కాంగ్రెస్ చీఫ్ మిలిందర్ దేవ్రా వంటి నేతలైతే జ్యోతిరాదిత్య సింధియా సచిన్ పైలట్ వంటి యువ నాయకుల పేర్లను సూచిస్తున్నారు మరోవైపు ప్రియాంక గాంధీ పేరు కూడా ప్రస్తావనకు తెస్తున్న రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన విషయం ప్రకారం ఈసారి గాంధీ కుటుంబం నుంచి కాకుండా బయట వ్యక్తికి కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పగ్గాలు అప్పగించాలని చెప్పారు ఆ ప్రకారం ఆలోచన చేస్తున్నారు ఇక మరోవైపు నిన్న రాత్రి కాంగ్రెస్ వార్ రూమ్ లో జమ్మూ కశ్మీర్ పరిణామాలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్లు చర్చించారు మోడీ ప్రభుత్వంపై పోరాటం ఎలా చేయాలన్న విషయాలపైన చర్చించనుంది సిడబ్ల్యూసీ సిడబ్ల్యూసీ మీటింగ్ పై పూర్తి డీటెయిల్స్ అశోక్ అందిస్తారు అశోక్ చెప్పండి భేటీకి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి అధ్యక్షుడు ఎన్నికపై క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా నాయకత్వ లేమితో కొట్టున చాటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి నూతన అధ్యక్షుడు ఎవరు అనేది మరి కొన్ని గంటలలో తెలియనుంది కొత్త సారథిని ఎన్నుకునేందుకు పార్టీ అత్యున్నత స్థాయి నిర్ణాయక మండలి సమావేశమైంది సిడబ్ల్యూసీ సమావేశం కాసేపటికితనే ఢిల్లీలోని కాంగ్రెస్ జాతీయ కార్యాలయంలో సమావేశంది సమావేశంలో సిడబ్ల్యూసీ నాయకులు అదేవిధంగా ఆయా రాష్ట్రాల పీసీసీ ప్రెసిడెంట్లు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు కార్యదర్శులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా అధ్యక్ష సంక్షోభం అదేవిధంగా అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకునే విధానం అదేవిధంగా ఎంపిక రాజీవ్ గాంధీ డెబ్బైవ జయంతి వేడుకల నిర్వహణపై ఈ సమావేశంలో చర్చించినాడు చర్చించారు గత లోక్సభలో ఘోర పరాజయం తర్వాత రాహుల్ గాంధీ పార్టీ అధ్యక్ష బాధ్యతలకు వైదొలిగారు గత మూడు నాలుగు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షులు లేరు ఆ తర్వాత స్థానం ఖాళీ అవుతూ వస్తుంది పలువురు నాయకులు కూడా పేర్లు చాలా విన్నా చాలా ఎంపిచాయి అయినప్పటికీ అధ్యక్షుడు ఇంకా ఇంతవరకు ఎన్నుకోలేదు సో ఈ నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశము కాసేపటికితే సమావేశం ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా ఏకే ఆంటోని అహ్మద్ పటేల్ సోనియా గాంధీ అదేవిధంగా కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రియాంక గాంధీ చిదంబరం ఇలాగా సమావేశానికి హాజరయ్యారు మే ఇరవై ఐదున మే ఇరవై ఐదున ఓటమి బాధ్యత వహిస్తూ రాహుల్ గాంధీ రాజీనామా చేశారు అప్పటి నుంచి ఆ స్థానం ఖాళీ ఖాళీగా ఉంది సో ఆ స్థానాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష స్థానాన్ని చాలా మంది రేస్ లో ఉన్నట్టు పేర్లు కూడా వినిపించారు ముఖ్యంగా అధ్యక్షుడు రేస్ లో మల్లికార్జున్ గర్గే ఏదైతే తమిళనాడుకి చెందిన మల్లికార్జున్ గర్గే పేరు కూడా వినిపిస్తుంది కర్ణాటక చెందిన మల్లికార్జున పేరు వినిపిస్తుంది అదేవిధంగా సుశీల్ కుమార్ సింధే ఏదైతే మాజీ హోం మంత్రి ఆయన పేరు మహారాష్ట్ర వినిపిస్తుంది మహారాష్ట్ర మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ ఆయన పేరు కూడా వినిపిస్తుంది ముకుల్ వాస్నిక్ ఏదైతే ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికలు మహారాష్ట్రలో రాబోయే ఎన్నికలు ఉన్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో ముకుల్ వాసిక్ కూడా పేర్లు వినిపిస్తుంది అశోక్ గెహ్లా రాజస్థాన్ సంబంధించిన కూడా వినిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఎవరు అనేది ఒక స్పష్టత అయితే వినిపించలేదు సో ఈ నేపథ్యంలోనే నిన్న రాత్రి వార్ రూమ్ లో ఒక కీలక సమావేశం అయింది ఈ సమావేశంలో పీడబ్ల్యూ చెందిన పలు కీలక నాయకులు కూడా ఆ సమావేశంలో సమావేశంలో చర్చించారు ఎలా అధ్యక్షుని పదవి ఎందుకోవాలి సో ఆ నేపథ్యంలో అధ్యక్షులకు సంబంధించిన ఎన్నిక పైన ఒక వారు సీన్లు కవర్ లో మీకు నచ్చిన పేర్లు ముగ్గురు నలుగురు పేర్లు రాసి ఇవ్వాలని పీడబ్ల్యూ ఇవ్వాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే పలు కీలక నాయకులకు సంబంధించిన సీడబ్ల్యూ కవర్ లో ఎవరెవరు పేరిస్తారో వాళ్ళని పరిశీలించిన తర్వాత సిడబ్ల్యూసి ఒక అధ్యక్ష పదవిని అధ్యక్షుని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఈ సిడబ్ల్యూసి లో కూడా అధ్యక్ష పదవిని ఎంచుకోకపోతే పార్టీ ప్లీనరీ నిర్వహించి అసలు తీర్మానం చేసి అధ్యక్షుని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ నేపథ్యంలోనే గత కొంత రోజులుగా అధ్యక్ష బాధ్యతలతో అధ్యక్షులు లేదో పొట్టుమిట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడైతే కొంత సిడబ్ల్యూ సమావేశమైంది సిడబ్ల్యూ సమావేశంలో 
అధ్యక్షునైతే ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది దాదాపు ఈ ఫీల్డ్ కవర్ లో ఇచ్చే ఆ నాయకులు ఎవరైతే ఇంపార్టెన్స్ నాయకులు ఉన్నారో వారు మాత్రమే కేవలము వారి వారు కొంత మంది పేర్లు సూచిస్తారో ఆ పేర్లో ఎక్కువ మెజార్టీ ఎవరికి ఇస్తే వారినే అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది నిన్న జరిగిన వారం లో కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన నాయకులు కూడా హాజరయ్యారు అందులో ముఖ్యంగా ఈ త్రీ సీ వన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ సంబంధించిన త్రీ సీ వన్ టీ అదేవిధంగా థర్టీ వన్ ఏ రద్దుతో దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన వ్యతిరేకత వచ్చింది బీజేపీ బహాటంగానే జవహర్ లాల్ అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన జవహర్ లాల్ అన్న రెహూలనే ఇన్ని రోజులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ని రోజులు కశ్మీర్ వెనుకబడిపోయింది ఆ దాని ఆ త్రీ సెవెన్ టీ త్రీ సెవెంటీ పైన వెనక దాని రూపకర్త జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కాబట్టి ఈ విధంగా కాశ్మీర్ వెనక పడిపోయింది అంటూ బీజేపీ పార్టీ లోక్సభలో గాను అటు బయట కూడా ప్రచారం చేసింది పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేక భావజాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి దేశానికి సంబంధించిన విషయాల్లో బీజేపీ ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుంది అని కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు కూడా వెలిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే బీజేపీకి బీజేపీని రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలంటే సో దీన్ని నెహ్రూకు గాంధీ దీన్ని ఎదుర్కోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా వ్యవసాయం దేశంలో వ్యవసాయ సంక్షోభం ఉంది కాబట్టి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాలు ప్రధాన ఎజెండాతో ముందుకు వెళ్ళాలి అప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునర్వర్గం వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ముందుకెళ్లాలని ఇక్కడ రాజు జరిగిన వార్ రూమ్ సమావేశంలో నిర్ణయించుకున్నారు ఆ సమావేశంలో పలు కీలక నాయకులు అయ్యారు ఆ నాయకులే ఈ రోజు సిడబ్ల్యూ సమావేశంలో కొంతమంది హాజరయ్యారు వాళ్ళకి ఎవరైతే ఎవరైతే రేసు లో ఉన్నారో ముఖ్యంగా వారి పేర్లు ఇంపార్టెంట్ నాయకుల పేరు చీల్ కవర్ లో ఇచ్చి సిడబ్ల్యూసి లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ ఇచ్చిన నాయకులు ఎవరైతే ఎక్కువ మెజార్టీ ఎవరైతే ఎక్కువ మంది ఎక్కువ వాళ్ళ పేర్లు రాస్తారో అతన్నే అధ్యక్ష అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ అందులో కూడా క్లారిటీ లేకపోతే మళ్ళీ ఒక ప్లీనరీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నవాయితీ ప్రకారం పార్టీ ప్లీనరీ నిర్వహించి పార్టీ ప్లీనరీలో అధ్యక్షన బాధలో కూడా ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఇందులో చాలా మంది పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా పేరు వినిపిస్తుంది ఆయన గతంలో లోక్సభ పక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు బీజేపీకి బీటుగా ఆయన చాలా ఎదుర్కొన్నారు సో ఆయనకు కూడా పేరు వినిపిస్తుంది సుష్మా సుశీల్ కుమార్ చెందే మహారాష్ట్రకు చెందిన సీనియర్ నాయకుడు ఆయన దళిత నేత సో ఈయన పేరు కూడా వినిపిస్తుంది అదేవిధంగా ముకుల్ వాసిక్ ఆయన కూడా దళిత నాయకుడు చాలా సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నారు పార్టీకి ఆయన చాలా సీనియర్ అందమైన నాయకుడు అదిగాక మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు ఉన్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలోనూ ముకుల్ వాసిక్ పేరు కూడా అనిపిస్తుంది అశోక్ గేట్ల ఈ సమావేశానికి గైరాజయ్యారు ఆయన కొంచెం అసంతృప్తిగా ఉన్నారు పార్టీ అధిష్టానం పైన సో ఈ నేపథ్యంలో ఆయన హాజరు కాలేదు ఇంకా అదేవిధంగా జ్యోతిరాజ్య సింధ్య లాంటి నాయకులు కూడా హాజరయ్యారు ఆయన మొన్న త్రీ సెవెంటీ బిల్లుకు కూడా ఆయన మద్దతు కలిగారు ఇది మంచి నిర్ణయమని కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా పోయి అధిష్టానానికి వ్యతిరేకంగా పోయి బీజేపీకి మద్దతు కూడా తెలిపిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో వీటి అన్ని అంశాలపైన చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది మధ్యప్రదేశ్ అదేవిధంగా కర్ణాటకలో జరిగిన రీసెంట్ గా జరిగిన సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కూలిపోయింది సో ఈ నేపథ్యంలో వాటి వర్షాలపైన కూడా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది మధ్యప్రదేశ్ లో కూడా ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా అది అటు ఇటుగా ఉంది ఊగిసలాడుతుంది అది కూడా ఎప్పుడు కూలిపోయే ప్రమాదం తెలియదు కాబట్టి వీటి అన్నిటిపైన ఒక కూలంకుషంగా సిడబ్ల్యూసీ లో సమావేశంలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అతమే కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో సమావేశంలో ప్రారంభమైంది సమావేశానికి కీలక నాయకులు హాజరయ్యారు ఈ ఒక లేఖపూర్వకంగా ఇచ్చే ఈ జాతీయ అధ్యక్షుడి విషయంలో ఎవరైతే ఎక్కువ మంది సపోర్ట్ చేస్తారో అతన్నే అధ్యక్ష పదవిని అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది సిడబ్ల్యూ ఓకే అశోక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్